அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்க வேலூர் போலீஸ் ட்ரைனிங் அகாடமி இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா அரசியல் அமைப்பு போன வீடியோல பார்த்ததோட கண்டினியூட்டி பார்ப்போம் பார்ட் ஒன் பகுதி ஒன்னு அதுல சட்ட பிரிவு ஒன்னுல இருந்து நாலு வரைக்கும் காணப்படும் அத முழுமையா இதுல பார்த்துரும் சரியா இங்க பாருங்க நம்ம மெட்டீரியல்ல இருக்கக்கூடிய பாருங்க பகுதி ஒண்ணு ஒண்ணுல இருந்து நாலு வரைக்கும் சட்ட பிரிவு சொல்லுது சரியா சரத்து சொல்லுது சரியா இங்கிலீஷ்ல உனக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துடுறேன் தமிழ்ல மட்டும் இருக்கும் இது கவர்மெண்ட் மெட்டீரியல் அப்போ ஆர்டிகல் ஒன்ல என்ன சொல்றாங்க சரத்து ஒண்ணுல என்ன சொல்றாங்க அது எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் சரியா இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பகுதி ஒண்ணு என்ன சொல்லுது யூனியன் மற்றும் அது பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடியதை பத்தி சொல்லுது யூனியன் அண்ட் இட் டெரிட்டரிஸ் அவ்வளவுதான் இதான் பார்ட் ஒன் இதுல ஆர்டிகல் ஒன் டு போர் இருக்கும் இப்ப ஆர்டிகல் ஒன்னு நம்ம பார்ப்போம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் ஒன்னு பாரு ஒன்றியத்தின் பெயர் மற்றும் அதன் பிரதேசம் ஒன்றியத்தின் பெயர் மற்றும் அதன் பிரதேசம் சரியா ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னலாம் காணப்படுகிறது இந்தியாவில் அதை பத்தி சொல்லக்கூடியதுதான் ஆர்டிகல் ஒன் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் shall be a union of state சரியா இப்ப இந்தியா அதாவது பாரத் இந்தியா அதாவது பாரத் மாநிலங்களின் ஒன்றியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் ஆர்டிகல் ஒன் அப்ப இந்தியாவில எத்தனை மாநிலம் இருக்கு இருபத்தி எட்டு மாநிலம் காணப்படுது எத்தனை யூனியன் பிரதேசம் இருக்கு எட்டு இருக்கு அப்ப எட்டு யூனியன் பிரதேசங்களும் இருபத்தி எட்டு மாநிலங்களும் மற்றும் இந்தியாவால் கைப்பற்றப்பட்ட பகுதிகளையும் குறிக்கும் இந்தியாவால் கைப்பற்றப்பட்ட இந்தியாவால் கைப்பற்றப்பட்ட பகுதிகளை குறிக்கும் இத மூணத்தை பத்தி சொல்லக்கூடியதுதான் ஆர்டிகல் ஒன் சரியா ஆர்டிகல் ஒன்ல என்ன சொல்லுது இந்தியா தட் இஸ் பாரத் யூனியன் ஆப் ஸ்டேட் இந்தியா அதாவது பாரத் மாநிலங்களின் ஒன்றியம் அவ்வளவுதான் அதுல இருபத்தி எட்டு மாநிலங்களும் எட்டு யூனியன் பிரதேசங்களும் இந்தியாவால் கைப்பற்றப்பட்ட பகுதிகள் ஏதாவது இருந்தா அதையும் இந்தியா தான் கணக்கு இருக்கும் சரியா இந்தியா எல்லையால் ஏதாவது கைப்பற்றப்படுது இப்ப இந்தியா வந்து ஏதோ ஒரு சின்ன பகுதியை தீவையோ கைப்பற்றுது அப்படின்னா அந்த பகுதியும் இந்தியானு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் கன்சிடர் பண்ணணும் சரியா அப்ப இந்த மூணு விஷயத்த பத்தி சொல்லுது இதுதான் ஆர்டிகல் ஒன் இங்க கொஞ்சம் நிறைய இருக்கும் இங்க இருக்கும் நான் உனக்கு புரியுற மாதிரி இதை அழகா சொல்லிட்டேன் சரியா உனக்கு நான் புரியுற மாதிரி அழகா சொல்லிட்டேன் அப்ப ஆர்டிகல் ஒன் என்னன்றது நம்மளுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் சரியா பாலிட்டி புக்ல பாக்ஸ்ல இருக்கு இன்னொரு இடத்துல ஃபர்ஸ்ட்ல சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி பாக்ஸ்ல இருந்தது இப்பதான் நீக்கிருக்காங்க இந்த லைன் அப்படியே கொடுத்துருப்பாங்க சரத்து ஒண்ணு சப் கிளாஸ் ஒன்னுல இது சொல்லுது இந்த லைன் அப்படியே மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க சரியா பல சில இப்ப நீக்கிட்டாங்க சரியா ஃபாரஸ்ட் இருக்கும் இது பொருந்தும் எஸ்ஐக்கும் இது பொருந்தும் புதிய மாநிலங்களை சேர்க்கிறதல் அல்லது நிர்வாகிக்குதல் அப்படின்னா இந்தியாவிலே இல்லாத ஒரு பகுதிய இந்தியாவோடு இணைப்பது இந்தியாவில இல்லாத ஒரு பகுதி தான் இந்தியா வச்சுக்கோமே இந்தியாவில இல்லாத பகுதி இந்தியாவோடு இணைப்பது அப்ப ஒரு புதிய மாநிலத்தை உருவாக்குதல் அவ்வளவுதான் நியூ ஸ்டேட் நியூ ஸ்டேட் இப்ப நியூ ஸ்டேட்டுக்கு டெபனிஷன் என்னன்னா இந்தியாவில் இல்லாத ஒரு பகுதியை புதிதாக இந்தியாவில் இணைக்கக்கூடியது அதுதான் இது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சிக்கிம் இவனே கொடுத்திருப்பான் பார் சரத்து ரெண்டியே சிக்கிம் சரத்து ரெண்டிய என்ன கொடுத்திருக்கான் சிக்கிம் சிக்கிம கொடுத்துருப்பான் ஆக்சுவலா என்ன கதைன்றத நல்லா பார்த்துக்கோம் நான் போர்டில் உனக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கறேன் போர்டில் பாரு ஆர்டிகல் பா சரியா ஏன் ஆர்டிகல் சார் நான் வச்சுக்கோம் ஏர்டி ஆர்டிகல் ரெண்டின்படி யாருக்கு அதிகாரம் உண்டுனா நாடாளுமன்றத்துக்கு அதிகாரம் உண்டு நாடாளுமன்றம் ஆர்டிகல் ரெண்டுல எது பண்றதா இருந்தாலும் சட்ட திருத்தத்தை மேற்கொள்ளணும் நாடாளுமன்றத்துக்கு அதிகாரம் உண்டு சட்ட திருத்தத்தை கட்ட என்ன பண்ணணும் உருவாக்கணும் சரியா இப்ப இதுல என்ன விஷயம்னா சிக்கிம் சிக்கிம் வந்து பார்த்தோம்னா முப்பத்தி அஞ்சாவது சட்ட திருத்தம் இப்ப சிஏனா கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி படி சிக்கிம் முதல்ல ஒரு யூனியன் பிரதேசமாக இந்தியாவுக்குள்ள கருதப்பட்டது 
யூனியன் பிரதேசமாக இந்தியாவில் கருதப்பட்டது அப்படி கருதப்படும் போது ஆர்டிகல் டூ ஏன்றது உருவாச்சு மற்றும் பத்தாவது அட்டவணைன்னு ஒன்று புதுசாக உருவாக்குறாங்க பத்தாவது அட்டவணை திரும்ப சொல்ற பாரு சட்டப்பிரிவு ரெண்டு கீழ் சட்டப்பிரிவு ரெண்டு இன் கீழ் முப்பத்தி அஞ்சாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல சிக்கிம என்ன பண்ணாங்க முதல்ல யூடிய கன்சல்ட் பண்ணாங்க யூனியன் பிரதேசமா முதல்ல ஏற்றுக்கொண்டாங்க அப்போ இப்படி ஏற்றக்கூடியது ரெண்டு ஏனோ ஒரு ஆர்டிகல் உருவாச்சு பத்தாவது அட்டவணன்னு ஒரு ஆர்டிகல் உருவாச்சு அடுத்து பார்த்தனா முப்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சின் படி சிக்கிம் ஒரு மாநிலமாக கருதப்பட்டது அப்ப சிக்கிம் ஒரு மாநிலமாக கருதப்பட்டது இது மாநிலமாக கருதப்படும் போது இந்த சட்டப்பிரிவு இருக்கு இல்லையா இந்த சட்டப்பிரிவு டூ ஏ அது நீக்கிட்டாங்க பத்தாவது அட்டவணையும் நீக்கப்பட்டது சரியா முப்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் உருவாக்கும் போது சிக்கிம் ஒரு மாநிலமாக கருதுனாங்க கருதுனதுக்கு பிறகு இந்த ரெண்டுமே நீக்கப்பட்டது டூ ஏவும் பத்தாவது அட்டவணை நீக்கிட்டாங்க சரியா பத்தாவது அட்டவணை நீக்கிட்டாங்க அப்புறமா தான் பத்தாவது அட்டவணை உருவாக்கி கட்சி தாவல் தடை சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது சரியா அப்ப இது ரெண்டும் நீக்கிட்டாங்க அப்ப சிக்கிம் ஒரு மாநிலமாக கருதப்படுகிறது சிக்கிம் ஒரு மாநிலமாக கருதப்படுகிறது முப்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு அப்ப இதுக்கு யாருக்கு அதிகாரம் உண்டு நாடாளுமன்றத்துக்கு அதிகாரம் உண்டு இதுக்கு சட்ட திருத்தத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் சட்ட திருத்தத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்ப இதன்படி உருவானதுதான் ஆர்டிகல் டூ ஏ இப்ப கிடையாதுப்பா நீக்கிட்டாங்க முப்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தத்துல மாநிலமா கொண்டு வரும் போது நீக்கிட்டாங்க இதையும் இதையும் நீக்கிட்டாங்கப்பா இது ரெண்டுமே நீக்கிட்டாங்க சரியா இதுதான் ஆக்சுவலா ஒரிஜினலான இது நம்ம குடுத்துட்டு போய் மெட்டீரியல் பார்க்கலாம் வாங்க அதுல இதுல ஜஸ்ட் ரெண்டு லைன் தான் இருக்கும் சரியா நம்மளுக்கு அதே எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இப்ப ஆர்டிகல் மூணு பேர் புதிய மாநிலங்களை உருவாக்குதல் The formation of new state English la. Adu gudutu tharpoolu irukku uudiyya maanilangal Pagudhi adhiya pidutthudal Koraitthal Yellaya Yellaya adhiya pidutthudu Yellaya koraikkirudu Maanilangal thoda pera matthirudu Yellaya iru maanilangal yi unri naippadu Yedhi yella avishyomu Satta pirivu pirivu mūnla thaa mannna mūdiyya I mean enna na India kulla India ulla maanilam irukku abdi na ரெண்டு மாநிலத்தை இணைப்பது இல்ல பிரிப்பது எல்லை அதிகரிப்பது எல்லையை குறைப்பது இல்ல ஒரு மாநிலத்தின் பெயரையே முழுவதமாக மாற்றுதல் ஒரு மாநிலத்தின் பெயரை முழுவதமாக மாற்றுதல் இது எல்லாத்தையும் மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரே விஷயம் பகுதி மூலம் இதுக்கும் நாடாளுமன்றத்துக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனா குடியரசுத் தலைவரிடம் ஒப்புதல் வாங்கினா போதுமானது சரியா குடியரசுத் தலைவரிடம் ஒப்புதல் வாங்கினா போதுமானது சரியா அப்ப பகு பிரிவு மூணு என்னது ஒரு புதிய மாநிலத்தை உருவாகுது அப்ப சார் ரெண்டுக்கும் மூணு தின சரி வித்தியாசம் சட்டப்பிரிவு ரெண்டு என்னன்னா இந்தியாவில இல்லாத ஒரு பகுதியை இந்தியான்னு கணக்கு எடுக்கும் போதுதான் கொண்டு வர்றது அப்ப சட்டப்பிரிவு மூணு என்னன்னா இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில உள்ள இருக்கக்கூடிய பிரிவு அவ்வளவு மாநிலங்களை பிரித்தல் மாநிலங்களை ஒன்றிணைத்தல் எல்லையை அதிகரித்தல் எல்லையை குறைத்தல் மாநிலங்களின் பெயரை மாற்றுதல் மாநிலங்களின் பெயரை மாற்றுதல் அவ்வளவுதான் சரியா இது சட்டப்பிரிவு ரெண்டு வேற மூணு வேற குழப்பிக்க கூடாது சரியா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஸ்டேட் சரியா இது சட்டப்பிரிவு இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க பாரு இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இது பாரு மாநிலங்களோட பரப்பளவு அதிகரித்தல் குறைத்தல் எல்லையை இது பண்றது பெயர் மாற்றுதல் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க குடியரசுத் தலைவரோட பரிந்துரை தேவை மசோதா ஒன்று ஒண்ணு வேணாம் அதெல்லாம் இதுல அழகா கொடுத்துருப்பாங்க சரியா அடுத்து பாரு சட்டப்பிரிவு நாலு சட்டப்பிரிவு நாலு சட்டப்பிரிவு நாலு என்னன்னா நீங்க சட்டப்பிரிவு ரெண்டு மூணின் கீழ் பண்ணக்கூடிய விஷயத்துக்கு அட்டவணை ஒண்ணு நாலுல நீங்க மாத்தும் போது சட்ட திருத்தத்தை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு இருக்கும் சரியா இப்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா நான் உங்களுக்கு போர்டுல போட்டு ஆர்டிகல் இங்க பாரு ஆர்டிகல் ரெண்டு மூணுல நீங்க என்னென்ன விஷயத்தெல்லாம் மேற்கொள்றீங்களோ அது திருத்தத்தை அட்டவணை ஷெடியூல்ல ஒண்ணு மற்றும் நாலுல மேற்கொள்ள ஒண்ணு என்பது என்னது லிஸ்ட் என்னென்ன மாநிலம் இருக்கு என்னென்ன யூனியன் பிரதேசம் இருக்கு அதோட லிஸ்ட் நாலு ராஜசபாவோட சீட் ஏதோ ஒரு மாநிலம் புதுசாக உருவாகுது பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுல ராஜசபா சீட் ஒன்று ஒதுக்கணும்ல அதுக்காக முறைகள் சரியா இப்ப எடுத்துக்காட்டு என்னது தெலுங்கானா பிரிச்சாங்கல்ல ரெண்டு ஜூன் ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பிரிச்சாங்கல்ல அப்போ அதுல ராஜசபா சீட் எவ்வளவு இருந்தோ இருக்கணும்னு ஒதுக்கணும்ல அதுக்கான விஷயங்கள் இதுதான் சட்டப்பிரிவு நாலு சரியா சட்டப்பிரிவு நாலு இப்போ ஆர்டிகல் ஒன்ல இருந்து 
நாலு வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஆர்டிகல் ஒன்ல இருந்து நாலு வரைக்குமே பார்த்திருக்கோம் சரியா இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தனா முதல் ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் இந்தியானா என்ன இந்தியா தட் இஸ் பாரத் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட் மாநிலங்களின் ஒன்றியம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு அதுல இருபத்தெட்டு மாநிலம் இருக்கு எட்டு யூனியன் பிரதேசங்கள் இருக்கு இந்தியாவால் ஏதாவது பகுதிகள் கைப்பற்றினாலும் அதுவும் இந்தியான்னு கணக்கு எடுக்கப்பட்டது சரியா த டெரிட்டரி அக்கோர்டு பை இந்தியா இது ஆர்டிகல் ஒண்ணு ஆர்டிகல் ரெண்டுல என்ன சொன்னாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆர் ரீக்ரியேஷன் ஆஃப் த ஸ்டேட் இந்தியாவில் இல்லாத ஒரு பகுதியை நியூ ஸ்டேட்டா கருதணும் ஒரு புதிய ஸ்டேட்டா கருதணும்னா ஆர்டிகல் டூ படி தான் நம்ம கருதணும் சட்டப்பிரிவு மூணு என்ன சொல்லிச்சு இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களை பிரிக்கலாம் ரெண்டா பிரிக்கலாம் ஒன்னா இணைக்கலாம் எல்லை அதிகரிக்கலாம் எல்லையை குறைக்கலாம் பேர் மாற்றத்தை ஈடுபடலாம் ஆனா எந்த ஒரு பேர் மாற்றம் ஈடுபட வேண்டும் என்றாலும் குடியரசு ஒப்புதல் வேண்டும் சட்டப்பிரிவு நாலு என்ன சொல்லிச்சு ரெண்டு மூணுக்குள்ளும் எது போனாலும் இதுல எந்த விஷயத்த நீங்க என்ன பண்ண கரெக்டா மாத்தணும் ஒண்ணுலயும் அட்டவணை நாலுலயும் கரெக்டா மாத்திக்கணும் இதுதான் சொல்லிச்சு சரியா இது பகுதி ஒண்ணுல ஆர்டிகல் ஒன் டு போர் இந்த விஷயங்கள் மட்டும்தான் சொல்லுது சரியா இப்ப இது இல்லாம ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு என்னன்னு பாத்தோம்னா தார் கமிட்டி தார் கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி இருக்கு அது வந்து எப்ப உருவாக்குறாங்கன்னா ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டுல உருவாக்குறாங்க சுதந்திரத்துக்கு பிறகு நாப்பத்தி எட்டுல உருவாக்குறாங்க சுதந்திரத்துக்கு பிறகு இந்த குழு முழுவதும் இந்தியா முழுவதும் என்ன பண்ணாங்கன்னா பறந்து சர்ச் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களை மொழிவாரியாக பிரிக்க கூடாது does not based on the language language moliwariyaga indiya la endha maanilalum pirikka koodadunu report kuduthirupanga ena moliwariyaga pirikkano appdinu solli nariya vishayangal poitirukom adanal indha committee uruvaagi irupanga sk dar committee andha committee kudutha parinduriye enna na indiya vil irukkoodiya maanilangal moliwariya pirikka koodadu moliwariya pirikka koodadu appdinu solliruvanga indha committee uruvanadhu june 48 report kuduthathu december 1948 சரியா இது ஃபர்ஸ்ட் கமிட்டி இதுவும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எஸ்கே தார் கமிட்டி அதனால அவர் தலைமையில உருவானது ரெண்டாவதாக உருவான கமிட்டி என்னன்னா ஜே விபி கமிட்டி ஜே விபி கமிட்டி இரண்டாவது ஜவஹர்லால் நேரு வல்லபாய் பட்டேல் பட்டாபி சீதாராமையா பட்டாபி சீதாராமையா ஜே விபி குழு அப்படின்னு இருக்கும் இந்த குழு எப்ப உருவாக்கப்பட்டதுன்னா டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டுல உருவானது இந்த குழுவும் முழுவதும் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆய்வை மேற்கொண்டு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் மொழிவாரியா பிரிக்க கூடாது அப்படின்னு இவங்களும் சொல்லிடுவாங்க தார் கமிட்டில என்ன ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்களோ அதே தான் இவங்களும் சொல்றாங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் மொழிவாரியா பிரிக்க கூடாது அப்படின்னு இவங்களும் சொல்லிடுறாங்க சரியா இவங்க எப்ப ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்றாங்கன்னா அரசாங்கத்திடம் ஏப்ரல் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்றது உருவானது ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணது இப்போ இங்க என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா குட்டி ஸ்ரீராமுலு ஐம்பத்தி ஆறு நாள் உண்ணாவிரதம் இருந்து தெலுங்கு பேசக்கூடிய நபர்களுக்கு ஆந்திரா தனியா மெட்ராஸ் மாநிலத்து பிரிக்கணும்னு போராடுறார் ஐம்பத்தி ஆறு நாள் உண்ணாவிரதம் இருந்து இறந்து விடுகிறார் வேற வழியே இல்லாம சுதந்திரத்துக்கு பிறகு முதலில் மொழிவாரியாக பிரிக்கப்பட்ட மாநிலம் ஆந்திரா சுதந்திரத்துக்கு பிறகு ஆந்திரா மொழிவாரியாக பிரிக்கப்பட்ட மாநிலம் சரியா வேற வழியே இல்லாம ஜவஹர்லால் நேரு பிரிச்சாங்க எப்ப பிரிச்சாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் நைன்டீன் பிப்டி த்ரீ முதல் அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு சுதந்திரத்துக்கு பிறகு மொழிவாரியாக பிரிக்கப்பட்ட முதல் மாநிலம் ஆந்திரா அப்போ சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி இருக்கா சார் இருக்கு ஒடிசா ஆங்கிலேயர் காலகட்டத்தில் மொழிவாரியாக பிரிக்கப்பட்ட மாநிலம் என கருதப்படுவது ஒடிசா ஒடிசா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு ஒடிசா இது சுதந்திரத்துக்கு முன்பு ஆனா நம்ம புக்குல கட்டாயம் இதுவும் இருக்கு லெவன்த் டுவெல்த் புக்ல இதுவும் இருக்கு ஒடிசா வரும் சரியா அப்ப நம்மளுக்கு இதா இருக்கும் மொழிவரியாக பிரிக்கப்பட்ட முதல் மாநிலம் இது இந்தியாவில அப்படின்னு போட்டு ஆந்திரா மட்டும் தான் அவனுக்கு கொடுத்துருப்பான் ஆந்திரா சரியா பொட்டி ஸ்ரீராமுலு ஐம்பத்தி ஆறு நாள் உண்ணாவிரதம் இருந்து தன் உயிர் என்ன பண்ணிடுவார் மாட்டி விடுவார் அதற்காக அண்டர் இப்ப நேருக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல இப்ப நேரு அவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தோம்னா 
கமிட்டி அப்படின்னு மூணாவது குழு உருவாக்குறாங்க இல்ல மூணு பேர் இவருதான் தலைவர் சரியா குன்சுரு பணிக்கர் இருப்பாங்க இவருதான் தலைவர் இவர் தலைமையில உருவாக்குறாங்க இந்த குழு காங்கிரசால் உருவாக்கப்படுகிறது இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல உருவாகுது இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல உருவாகுது சரியா இந்த குழு கொடுத்த பரிந்துரை பேர்லதான் செப்டம்பர் ஒரு புக்ல போட்டிருக்குப்பா இன்னொரு புக்ல அக்டோபர்னு போட்டிருக்கு செப்டம்பர்ல அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணாங்க ஒரு புக்ல செப்டம்பர் மாசம் இன்னொரு புக்ல அக்டோபர் மாசம் போட்டிருக்கு பெரிய வகுப்பு புக்ல இந்த குழு என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்தியா முழுவதும் ஆய்வு மேற்கொண்டு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களை மொழிவாரியாக பிரிக்கலாம் மொழிவாரியாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்ப இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மொழிவாரியாக பிரிக்கலாம் சொன்னது இவங்கதான் அதனாலதான் இவங்க கொடுத்த பரிந்துரை பேர்லதான் மாநில மறுசீரமைப்பு குழு உருவாக்கப்பட்டது ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் கமிஷன் ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் கமிஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல உருவாச்சு இதன்படிதான் மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் வந்தது ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சரியா ஏழாவது சட்ட திருத்தம்னு போட்டிருக்கோம் இதன்படிதான் இந்தியாவில பதினாலு மாநிலங்களும் பதினாலு மாநிலங்களும் ஆறு யூனியன் பிரதேசங்களும் உருவாக்கப்பட்டது பதினாலு மாநிலங்களும் ஆறு யூனியன் பிரதேசங்களும் உருவாக்கப்பட்டது எப்ப உருவாக்கப்பட்டது என்றால் ஒன்னு நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சரியா ஏழாவது சட்ட திருத்தம் அந்த வருஷம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ சரியா பதினாலு மாநிலமும் ஆறு யூனியன் பிரதேசங்களும் இது ரொம்ப முக்கியமானது மூணு கமிட்டி சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் எஸ் கே தார் கமிட்டி ஜேவிபி கமிட்டி ஜவஹர்லால் நேரு வல்லபாய் பட்டேல் பட்டாபி சீதாராமையா கடைசியா ஃபர்ஸ்ட் அலி கமிட்டி மூணு கமிட்டி சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் முதல் ரெண்டு கமிட்டி மொழிவரியா பிரிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க கடைசி கமிட்டி மட்டும்தான் மொழிவரியாக பிரிக்கலாம்னு சொல்லிடுவாங்க அதனாலதான் மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் வந்தது சரியா ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் வந்தது அதன்படி பதினாலு மாநிலமும் ஆறு யூனியன் பிரதேசங்களும் உருவாக்கப்பட்டது இன்னைக்கு இந்த மூணு கமிட்டிகளை பார்த்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிக்கல் ஒன்னுல இருந்து நாலு வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் சரியா அடுத்த வீடியோல வேற ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்